ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் சேனல் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்னைக்கு நம்ம வீட்லயே எப்படி டொமேட்டோ பியூரி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் இப்ப நம்ம ரெஸ்டரன்ட்ஸ்க்கெல்லாம் போய் சாப்பிட்டோம்னா எப்பவுமே ஒரே டேஸ்ட்ல இருக்கு பாத்தீங்களா அதுக்கான மெயின் ரீசன் அவங்க இந்த டொமேட்டோ பியூரி யூஸ் பண்றது தான் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் செய்கிறப்ப நம்ம வாங்குற தக்காளிகளோட சுவை வந்து முன்ன பின்னா இருக்கும் சில நேரம் புளிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சில நேரம் இனிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால நம்ம பண்ணுற அந்த கிரேவி ஐட்டம்ஸ் வந்து குருமா அந்த மாதிரி எந்த ஐட்டம் பண்ணோம்னாலும் ஒரு ஒரு நேரம் ஒரு ஒரு சுவையில் இருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கும் மறக்காதீங்க தக்காளி நல்ல சீப்பாக கிடைக்கிற காலகட்டங்களில் இப்போ சம்மரில் வந்து தக்காளி ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும் பத்து ரூபாய்க்கும் கீழே கிடைக்கும் ஒரு கிலோவே இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு பிஸியான காலை நேரங்களில் சமைக்கிறதுக்கும் உதவும் தக்காளி வந்து சில நேரம் ரொம்ப விளைவிக்கும் இல்லையா நூறு ரூபா கிலோ வரைக்கும் கூட போகும் அந்த மாதிரி நேரங்களில் கூட நம்ம தக்காளி யூஸ் பண்ணி நம்மளால எல்லா டிஷ்ஷும் வீட்டில் பண்ண முடியும் வாங்க இப்போ இதை எப்படி வீட்லேயே பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ரொம்ப பகுதியை நீக்கிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கிராஸ் மாதிரி கத்தியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துக்கும் போட்டுட்டு தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதில் இந்த தக்காளிகளை போடுங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்த உடனே இதை எடுத்து உடனே சில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணியில் போட்டுடுங்க ஐஸ் தண்ணியாக இருக்கட்டும் இது இப்போ சூடு கொஞ்சம் ஆறிருக்க இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக தோல் உரிக்க வருதுன்னு இந்த மாதிரி தோல் உரித்து இந்த தக்காளிகளை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுலேயும் தோல் உரித்து வச்சுருக்கேன் இந்த தக்காளி நல்ல கலராக இருந்ததுன்னா அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஒரு உங்களுக்கு நல்ல கலராக நல்ல டீப் ரெட் கலர் வேணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன பீஸ் பீட்ரூட் போட்டு அரைச்சோம்னா தக்காளிக்கு ஒரு நல்ல கலர் கிடைக்கும் நம்மளோட நம்ம இதில் பண்ணுற எல்லா டிஷ்ஷஸுமே நல்ல கலராக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப பீட்ரூட் போட்டாலும் பீட்ரூட்டோட டேஸ்ட் வந்துடும் ஸோ ஒரு சிறிய பீஸ் பீட்ரூட் இந்த அளவுக்கு போட்டால் போதுமானது இப்போ இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் பீட்ரூட்டையும் இந்த தக்காளியையும் மட்டும் வெந்த தக்காளியையும் மட்டும் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்தால் போகிறோம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு அழகான கலர் கிடச்சிருக்குன்ட்டு பெரிய கண் இருக்கிற வடிகட்டியாக எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப சின்ன கண் இருக்கிற வடிகட்டி டீ வடிகட்டி மாதிரி எடுத்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகும் ரொம்ப நேரமும் ஆகும் இப்போ இதை நல்ல வடிகட்டி எடுத்தாச்சு விதைகள் வரைக்கும் வடிகட்டி எடுத்தாச்சு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கலர் அழகாக இருக்கு பாருங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த விழுதை எடுத்து ஒரு பேனில் போட்டு ஹீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சாஸ் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர அளவுக்கு நம்ம இதை குக் பண்ணிக்க போகிறோம் நல்ல ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் இதை நல்லா அப்படி இடையில இடையில கிளறி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க இந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா ஆவியாகி அந்த பச்சை வாசனை போகட்டும் ஆறு நிமிஷம் இருக்குது டோட்டலாக இந்த பாருங்கள் நல்லா திக் ஆகிடுச்சேன் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வினிகர் வந்து நல்ல கலரும் கொடுக்கும் இந்த டொமேட்டோ பியூரி வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் உதவும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இது நல்லா ஆறின உடனே ஒரு பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ எதுலலாம் நமக்கு தக்காளி வேணுமோ அதிலலாம் வந்து நம்ம இந்த டொமேட்டோ பியூரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ந நமக்கு டேஸ்ட் வந்து எப்போவுமே ஒரே மாதிரி கிடைக்கும் சமையலுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மெத்தடில் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா இப்போ இதை ஆறட்டும் நம்ம பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கலாம் மீண்டும் இன்னொரு அருமையான ஆரோக்கியமான ரெசிபியுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும் வணக்கம்